from insert test book from the topic kinetic theory topic la irundhu exercise 13.10 sum paakalam paargal estimate the mean free path and the collision frequency of a nitrogen molecule in a cylinder containing nitrogen at 2 atmosphere and the temperature 17 degree centigrade take the radius of a nitrogen molecule to be roughly 1 angstrom compare the collision time with the time the molecule moves freely between two successive collision molecular mass of nitrogen 28 atomic mass unit abdin solli kuduthirukanga ipo nam solve panna paarenga ipo nam mean free path kandupidikalam inda mean free path idu vandu en body la na lambda nu eduthukalam idhukku formula enna pathina 1 by root 2 pi n d square இந்த என்னன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த எண்ணை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷனில் பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா இந்த எண்ணன்றது வேறு இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இது என் டேஷ் வச்சுக்கோங்க என்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இப்போ பிவி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பை அவகாட்ற நம்பர்னு போட்டுக்கங்க இன்ட்டு டீம் வந்துடுது இந்த ஆர் பை என்ஏ தான் மோல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் கேபின்னு வந்துடும் இந்த வி இங்கே கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை பி இருக்குல்ல இந்த என் பை பி தான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பேர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இது போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் என்று டீம் போட்டுங்க இப்போ இந்த என் பை வி வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேணும்னா இந்த ப்ரெஷர் டிவைட் பை போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் என்று டீம் போட்டுக்கோங்கப்பா இப்போ இந்த வேல்யூ சப்செட் பண்ணுங்கள் ப்ரெஷர் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டூ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் ஒரு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ்னு தெரியும் டிவைட் பை போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ செவன்டீன் டிகிரி சொல்லியிருக்காங்க செவன்டீன் டிகிரி கெல்வி நான் மாற்றணும் அப்போ ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ போட்டுருங்க அப்போ செவன்டீன் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ போட்டுருந்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் டூ நைன்ட்டி கிடைக்கும் அப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து டூ நைன்ட்டி கெல்வின் அப்படின்னு போட்டுங்க இப்படி சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என் பை வி அதாவது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் என் கிடைக்கும் இது சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வரணும் நியர்லி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் சரிங்களா இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணி நம்ம புக்கில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா என் இசிக்கல் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்கப்பா ஓகேங்களா அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்து வந்து இதை வந்து சப்சிட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த மீன் ஃப்ரீ பாத் கொண்டு வந்துடலாம் அந்த மீன் ஃப்ரீ பாத்து ஒன் பை ரூட் டூ இருக்கு இல்லைங்களா ரூட் டூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் போட்டுங்க இன்ட்டு பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன்னு போட்டுங்க இன்ட்டு என்ன தான் நமக்கு இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுங்க இன்ட்டு டயாமீட்டர் ரேடியஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராங் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டயாமீட்டர்ன்றது டூ இன்ட்டு ரேடியஸ் வரும் அப்போ டூ இன்ட்டு இந்த ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் டென் போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுருவோம் ஸோ இப்படி சிம்பிளை பண்ணணும் இப்படி சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் ஃப்ரீ பார்த்து எவ்வளோ வரும்னா சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன்னு கிடைக்கும் இது நம்ம புக்கில் வந்து சால்வ் பண்ணி அப்ராக்சிமேட்லி இந்த மீன் ஃப்ரீ பார்த்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது மீன் ஃப்ரீ பார்த்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ மீன் ஃப்ரீ பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் ஃப்ரீக்வன்சை கொல்யூஷன் ஃப்ரீக்வன்சின்றது ஃப்ரீக்வன்சி தான்ப்பா அப்போ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒன் பை டைம் பீரியட் வரணும் ஆறு மாதம் லாஸ்ட் பை மீன் ஃப்ரீ பார்த்து பார்த்தா நமக்கு ஒன் பை ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வரும் இல்லையா அப்போ வந்து அது வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒன் பை ரிலாக்ஸேஷன் டைம்னு எடுத்துக்கணும் இந்த ஒன் பை ரிலாக்ஸேஷன் டைம் தான் எப்படி எப்படி இருக்கலாம் ஆறு மாதம் லாஸ்ட் பை மீன் ஃப்ரீ பார்த்து அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வந்து மீன் ஃப்ரீ பார்த்து டிவைட் பை ஆறு மாதம் லாஸ்ட் நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா ஓகே அப்படின்னா வந்து ஃப்ரீக்வன்சி சிக்கல் ஆறு மாதம் லாஸ்ட் பை மீன் ஃப்ரீ பார்த்து பண்ணும் ஆறு மாதம் லாஸ்ட் ஆர் எஸ் வெலாஸ்டி வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் ஆர் எஸ் வெலாஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் எம் எஸ் வெலாஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஆர்டி பை
divided by mean frequency of law 10 power minus 7 1 into 10 power minus 7 அப்படி போட்டும் நான் frequency அவளை கடைக்கிது பாருங்கே 5.1 into 10 power 9 அப்படி கடைக்கிது per second அப்படி நாம் பெடுத்துக்கலாம் okay இது வரைக்கும் உள்ளும் குறுந்திருச்சி okay இங்கலா next வந்து பார்த்துக்கு நான் time taken for the collision time for collision அதாவது இது தாடு இங்க வந்து என்ன பண்ணும் frequency கண்டுவிடுச்டும் இங்க mean free path கண்டுவிடுச்டும் time for collision time for collision அப்படின் எடுத்து மனை என்னாக நான் வந்து time for collision இப்போ ரண்டு மாலிக்குல் கொலையிடாகது நிற்சிங்க இந்த ரண்டு மாலிக்குல் கொலையிடாகருத்துக்கு time taken எடுத்துக்கலானாம் அதாது during collision அதாது contactல இருக்குமோது எவ்வள் time contact இருக்குமோ அதான் time for collision எடுத்துக்கலாம் collision ஆகுமோது contactல இருக்கும் அந்த time for collisionுக்கு நியர்லி நம் எவ்வள் உத்துரன்ன diameter divided by RMS velocity அப்படின் எடுத்துக்கும் so diameter எவ்வள் பாத்தீர்கள்னா உள்ளு � 2 into 10 power minus 10 என்ன வந்திருது divided by RMS velocity எவ்வளவு கண்டுபிடுச்சிருந்தும் 5.1 into 10 power 2 so 5.1 into 10 power 2 அப்படி நம் போட்டுக்கலாம் so இது simply பண்ணமுனா நம்மும் time for collision கடைக்கும் so இந்த time for collision எவ்வளவு வருது பதிக்கினா 3.92 சால்ப்பனா 3.92 10 நேஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின் பாத்தும் நான் வந்து நேஸ்ட் வந்து பாத்திக்கினாம் time taken for successive collision அதாது time taken for successive collision அதுதான் relaxation time போர்த்து வந்து time for successive collision தான் relaxation time கேட்டிருக்காங்க அந்த relaxation time கொந்து நாம் என்ன புடுக்கலாம் mean free path divided by RMS velocity புக்கலாதான் mean free path L புடுத்து L bar புடுத்து RMS velocity புடுத்திருக்காங்க So, இந்த mean free path எவ்வளவு தெரியும் நமக்கு 10 power minus 7 தெரியும் நியா, அப்பா 10 power minus 7 போட்டு, divided by RMS velocity 5.1 into 10 power 2 இருக்கு. So, 5.1 into 10 power 2 அவ்வளின் போட்டாச்சிப்பாம். So, இதை சால் பண்ணம் நான் நமக்கு எவ்வளவு கடைக்கும் பாத்திக்கும் நியர்லி இந்த relaxation time வந்து 1.96 into 10 power minus 10 என்னு கடைக்கும் second ல, அது புக்கல வந்து நமக்கு அது round up பண்ணி So, இந்த relaxation time உம் time for collision இது ரண்டுத்துக்குமே relation இருத்து மன்னா அதாவது இந்த relaxation time divided by time for collision பட்டுமனா அப்பு 2 into 10 power minus 10 divided by 4 into 10 power minus 13 வரு கரட்டுங்களா இது simply பண்ணியினா எவ்வளு வருன்னா 490.13 அப்படின் approximately கடைக்கு அப்படின்னா இதிலந்து நாம் என்ன பண்ணா அப்பு relaxation time equal to அதாது relaxation time நான் நாம் என்ன சொல்லும் time taken for successive collision இந்த time taken for successive collision வந்து 500 times of the time of collision அதாது contactல collision ஆகுமது contactல இருக்கிற time அப்படின் தரும் small t என்றது time taken during collision tau என்றது relaxation time அதாது between two consecutive collision இருக்கிற time அதான் time of time relaxation time சொல்லும் அதுதான் time between two consecutive collision சொல்லும் இது பாத்தியும் time taken between consecutive collision வந்து 500 times of time taken for during collision இருக்கு அப்படின்னும் most of the time free ஆதான் இந்த molecule மும்பாகுது அப்படின்னும் எடுத்துக்கலாம் so free ஆ நரைய time மும்பாகுது அப்படின்னும் எடுத்துக்கலாம் okay இங்கலாம்